如何杜绝你家孩子吃路边摊哦？喂，小伙，小伙，来一份空玉米啊！放学就回家。不要吃路边摊，家里有饭吃。你妈手艺甲天下，路边摊不卫生，吃了烤零蛋。反复使用油，不健康。家里饭菜就是家。路边摊使我快乐。那你今天又打算吃啥呀？这里烤肠。看来我的路边摊又要营业了。烤肠工具我也买，玉米粒跟配方也已经搞定了。我特意做了功课，这个风靡校门口的热门小吃叫什么？霍氏烤肠。这个秘方我已经学到手了。洋葱、胡萝卜打碎，肉泥混合，真的好呛。然后玉米粒我得多放点，外面呢也就偶尔能吃到几粒，多不过瘾。再来四个鸡蛋，抓不到黏糊状，我尝个味儿。哇，它这个。不鲜美，我不确定外面的喷香味有没有很活，我还是用我的方法提个鲜吧。最后这状态是有点稀的，装到裱花袋、进模具里，突然又想到一种甜口的，糯唧唧的也很受欢迎，直接在玉米粒里加糖、糯米粉、牛奶，也抓把匀，就是奶香味的玉米肠了。两个玉米糊搞定，现在加小试一下，急的时候啊要多供模具才能转圆，挤完赶紧插上签子，小吃就必须得快，因为客人等不了太久，稍微定型就得赶紧翻面，不然凝固了可就转不圆了。做法吧，感觉有点类似摘小梨子。哇，这油滋滋的，听声音就能馋哭放学的孩子了。那外面呢、啊、是会蘸个烧烤料的，但我这不蘸也已经非常香了，而且一口下去，哇，好多玉米粒。哇，全是玉米。其实我更期待甜口这个，这个啊需要手搓个大概，做法跟咸口那个一样，我翻我翻我转再转，脆皮年糕玉米肠也就好了。这个外面要蘸个神奇的白糖，哇，甜甜的，糯叽叽的，还能拉丝。我这要是出摊。绝对的真材实料。你这哪买的玉米？味道不错啊。这个啥小胖玉米啊，对着邻居推荐的呀、啊。一株一磅，说是玉米店的爱马仕，平时直接吃也挺方便的，撕开口，微波炉五分钟就行了。哇，已经闻到玉米香了，吃起来黏黏糯糯的，比之前买的鲜甜很多。所以今天我就用这个颗粒饱满的玉米做玉米烤肠。说到路边摊，我还得多扒点玉米粒最近超火的那个铁板瀑布玉米也给它安排上，彻底满足它吃路边摊的瘾。还在它的必经之路。还有时间，先做起来，散发香味儿。这个做法其实特简单，铁板上放好多好多玉米粒来点黄油炒啊炒，嗯，香味儿已经出来了啊。放糖，放炼乳，放超多芝士。你叫我芝士侠，芝士彻底炒化了就能拉出瀑布了。哇，这个在路边确实诱人呐、啊。哎，这小子过来了。小伙，来一份瀑布玉米啊！哎，干啥呢？转行了，转行做玉米了。啊来一份芝士玉米吧，来来来来来，够吗，孩子？我拉丝了，拉丝了。君君，你能吃多少？全给你吃完。还有玉米肠的，甜的和咸的，你要哪个？甜的。好吃吗？嗯。哦，路边吃的就是香。不过说实话，你还要能去我们学校门口摆呀、啊？我怕除了你啊，没人捧场。去隔壁小区摆个摊儿是怎样的体验？咱香饼，真的假的？免费送我后宫窝子遗产？没问题，你就去你们小区摆摊儿嘛，放在我身上啊！哎，多大点事儿啊！哎，你儿子今天非让我去隔壁小区摆个摊儿，嗯，还点名要我做酱香饼。酱香饼最关键就是那个酱，刚好我有自制的黄豆酱，腌了三周的酱香味正浓郁。先用料理机给它打碎点我的秘制酱分两步，先用 A 组调料加水搅和均匀，再把 B 组调料大火炒香。然后再把 A 组调料汁儿倒进去翻炒，关火再加芝麻。哇，这个酱完爆学校的路边摊儿。那饼就简单啦，我们北方人做面食啊，那都不带怕的。做饼的面啊，全靠一个醒字，醒够时间，它才能有足够的延展性。油嘛，这面真粘手。抹个油，揉光滑，擀成一张大圆饼。因为咱是要摆摊嘛，所以得需要一个大号擀面杖，擀成一张超大的圆饼。那家乡饼还有一个核心是油酥，就是面粉和熟油混合在一起，刷到这张大饼上，刷均匀，然后给它平均切成八减一份，留一沿大的，小的一层一层叠起来，留的那沿大的裹住它们，再醒个一刻钟，继续擀薄。啊，要抹点油防粘。这次啊，要擀成一个巨长的长。长饼，再用擀面杖从一头卷起，一定得多抹点有防粘，卷的够长才能堆出够多的褶子。那接下来就可以烙饼了。这个饼啊，要一边放一边堆褶，然后再把褶子捋一遍，铺平均点就可以盖盖子闷啦，也就六七分钟。好香啊，褶子貌似很不错啊。这面已经烤脆了，给它翻个个儿。哇，听声好脆呀、啊。翻过来就可以刷酱了，这个缝隙里啊一定要得刷到。哇，这香的
，我都馋。最后再撒个芝麻，关键是葱花一定得多多的。哎，这画面好像春天的大地复苏啊，我都迫不及待的要切了，闻着真的是太香了。据说酱香饼啊是湖北恩施土家族的一个小吃，哇，侧面好多分层，那口感啊是香脆甜辣为主要特点的，就真的不外脆里软。嗯，绝了！不过传到北方来，自然会被改良一下子。改良后的面改成两张饼，一张刷上油酥，两张叠起来再擀成长饼，这个面就能擀得更薄，也叫金饼。铺到锅里的褶子自然也就更多，那捞出来的饼自然也就更薄脆。我们北方人啊，会更爱这种口感。那隔壁小区的孩子多，肯定得两锅投喂，那就都带去吧。哇，你们看，好有食欲啊！香味召唤神兽。论吃，他是认真的，点头认可。瞬间围过来好多人呐，大人小孩都被吓迷糊了。多了，没事没事，尝一尝。哇，大家好热情啊！这个小区更有人间烟火气啊！居然还有好多我的小粉丝。阿姨，这真的好好吃啊，这味道非常的浓。还有人问制作，这饼啊还是啥呀？怎么制作？怎么做的呀？采访一下。那今天晚上我直播做给您看，你们俩分享好不好？好的，谢谢。十分钟没了，神兽玩耍归来，这可就没了，我都还没吃够呢。哎呀，没事儿，不晚上还直播做呢。嗯、也行，反正我目的达到了啊,啊。目的？什么目的？为儿子摆个摊是怎样的体验？应该快来了。哎，看到他了。哎嘿嘿嘿，小伙，来个糖糕吗？他妈，你怎么在这儿啊？嗯，今天晚上怎么吃那么少？饭友在路边买了一个炸糖糕，又吃路边摊儿。哦，他说简直是人间美味。那不我小时候经常吃的吗？我会做呀。路边吃多香啊！行了，你看我怎么收拾他们。这个呀，家里有糖和面就能做，但是这糖一定要选绵白糖和红糖，做出来的味儿啊才正。首先糖糕的馅得在糖里加点面粉，这样包里头啊，炸的时候才不会爆糖。给他做红白两种吧，其次是面。一定要滚烫的水，懒人法就是把糖直接丢到壶里烧，这是糖水了。开水浇里面，赶紧搅和，没有生面粉了，倒出来摊开晾凉。不烫手就能揉成团了。再加三十克的油，六十克的面粉，继续揉，很快就光滑了，还很 Q 弹。这个烫面团就 OK 了。然后啊，就搓圆，切成五十克一个的芥子，再搓圆球，中间下手向四周转着圈捏，这成一个小窝了。这小子爱甜，你多放点糖，再用壶口收拢，再揉圆压扁。就可以起锅烧油了。先小试几个，以我妈教的，以及我自己的经验，最佳温度是一百六十度下油锅，最高不超过两百，炸到飘起来，再炸三分钟也就变金黄了。哇，这颜色真绝了！这个就是现炸现吃，还可以裹上芝麻，搞成麻球。这个小吃啊，就是起源于我老家的。这刚出锅，外皮贼脆，普通面粉也能做出糯米粉的口感，空心儿俩裹着浓郁的糖心。哇，我真的也好多年没吃过了，好烫，不。不过我又想到了另一种糖饼，正好有刚才剩的糖馅，只要和一个冷面团，切六份擀薄，把馅儿铺进去，对折粘好口。再轻轻擀一下，放烤盘里啊，刷个蜂蜜水，撒点芝麻，预热烤箱两百度，十五分钟就是能鼓起来的空心糖烧饼了。这个也贼好吃，放凉了超级脆，而且越嚼越香，一吃就停不下来。哎，嗯，言归正传，哎呀，出发放学了吧？糖糕得吃现炸的，快快赶紧赶紧去门口摆摊。我今天啊就满足他吃路边摊的瘾。<笑>小伙儿，来个糖糕吗？他妈，你怎么在这儿啊？你不是要吃糖糕吗？我给你摆个摊儿啊。嗯，来来，快炸！多长时间才能好啊？几分钟，很快。来来来，哦，快快快快快快！哦哦哦，好脆啊！你要吃几个？吃到你收摊。哎妈，要不你明天到我们学校门口去摆摊们去吧？我让我们全班同学去给你捧场。